今回のモテニ流掃除講座はお風呂の排水口の掃除をしていきますまずはじめに今回の掃除で使用するグッズからご紹介をしていきます一つ目はキッチンハイターですそしてこちらも使います大々の雫ですねそれとキッチンハイターを入れるためのお掃除用のマグカップそしてブラシはこちらの手作りブラシを使いますくの字にしてますので排水口の中までしっかり掃除ができると作り方について気になる方は作った時の動画を概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧になってみてくださいあとは大大の雫を使う時のスポンジですね超人たわし Z ですそれとゴム手袋ですねはいこんなところですでは手袋をしまして塩素系を使いますので換気扇も回して掃除をしていきますがその前に汚れ具合をまずはお見せしますねはい蓋から見ていきます表面そして裏側目立った汚れはありませんねただこのゴムのところにぬめり汚れがついてますね白っぽいぬめり汚れがありますよねそれとこの横のところを黒カビ生えやすいんですけれども黒カビがついてますねところどころに、はい、一番ひどいのはこの辺りですね、はい、ではパーツ類を見ていきますけれどもこのヘアキャッチャーに溜まっていたゴミや髪の毛はあらかじめ取りましたポリ袋を手にはめましてそして取ってでそして握って反転させまして残ったゴミや髪の毛をティッシュペーパーで取ってその袋に入れて寄せておりますではヘアキャッチャーから見ていきますね、はい、裏側にまだホコリがついてますねそして筒、はい、ぬめり汚れがついてますねあこっちには石鹸カスとか毛とかついてますね、はいそしてこちらのペン、はい、だいぶぬめり汚れがついてて滑るぐらいですねはいこんな感じでねぬめり汚れと石鹸カスですね大隅汚れついてますねそしてこれはバスタンプ側の線ですねこれも洗っていきますあと排水口の中見せしますねはいこんな感じでだいぶ汚れていますでここの黒い汚れあるじゃないですか1234まあここはあんまり濃くないんですけれどもこの黒い汚れはですね蓋のゴムの色移りなのでここに大々の雫を使っていきますそれでは掃除を始めていきますまず最初にやることはこのパーツ類のぬめりをシャワーで流し落としていきますはいそれでは次にハイターを入れましてこの自作のブラシにつけてまずはこの気になるここの黒カビに塗りつけますね次にも全体的にもう塗りつけていく感じですねあ。
はい一通り洗いましたのですすいでいきますバスタブ側からシャワーを流しまして排水口の中をすすいでいきます。済んできたようですので水を止めまして次はこのゴムの跡を落としていきますねまず水気を拭き取りましてそして代々に雫をつけます。はい、水で進みます。はい、一通り掃除が終わりましたので、掃除後の様子をお見せします。まずは穴の中から見ていきます。はい、ご覧の通り、汚れが綺麗に落ちてまして、水も澄んでますね。そしてゴムの跡、はい、ご覧の通り、綺麗に落とせてますね。はい。そしてパーツ類見ていきますが、まずはペンです。はい。綺麗になりました。はい、次は筒です。はい、綺麗になりましたそして筒のオーリングですね頑固な汚れということはないので簡単に落とせましたけれども匂いも全くなくなってますはいそしてヘアキャッチャーです綺麗になりましたこちらがパスタル側の線ですねオーリングも綺麗になりましたそして最後が蓋ですけれどもこのゴムのところについていたぬめり汚れもきれいに落ちてますしあとは黒カビですよねはい若干ここまだ少しついてるような気もしますけれどもでもかなりきれいにはなりましたねここのラインはほとんど落とせてますねここもきれいになってますはいということでこれで終わりです今回はキッチンハイターを使ってお風呂の排水口の掃除をしてみましたけれどもこれまでもキッチンハイターを使ってお風呂の排水口掃除をご紹介したことは何度もあるんですけれどもこれまではパーツ類を除菌と消臭をするときにバケツに水を張ってでそこにハイターを適量入れてですね付け置きをして汚れを落としながら除菌と消臭をするというやり方をご紹介してきましたが今回はマグカップに一旦取って塗りつけて汚れを落としながら除菌と消臭をしたというやり方でやってみましたこの方法の方が簡単に掃除ができますし塩素分が濃い状態で塗りつけることができますので短い放置時間でも汚れにしっかり働きかけてくれますよね今回はほとんど放置せずにすぐに流してしまいましたけれども黒カビ汚れが気になる場合は5分10分ぐらい放置した方がもちろん効果的ですねただ原液で使えますので塩素系に弱い素材については傷んでしまうリスクが高まりますし匂いもですね感じやすくなってしまいますよねまずぬめり汚れを落としてから使うという風な手順でやるとかなり匂いを抑えることができますけれどもそれでも希釈液に付け置きをして使うというやり方と比べる
くとやっぱり匂いは感じやすいですよねそんな感じで希釈液に漬け込む方法原液を塗りつける方法どちらも一丁一短ありますのでやりやすい方を試されるのがいいのかなというふうに思いますただ注意点もありまして塩素系が使えない素材には使えませんし個人で浄化槽をお持ちでそこで汚水を処理していますよという方もキッチンハイターのような塩素系を使ってはいけないことになっているケースがありますのでその点についてはメンテされている業者さんに確認をしてみてくださいということで今回はこれで終わりますどうもありがとうございましたモテギカズヤの YouTube チャンネルモテギ流掃除講座掃除が苦手だって綺麗にできるいつまでも。<笑>